Ikalabing walo ng Setyembre, Miyerkules, ng ikadalawang put-apat na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagsalita sa si Yesus sa mga tao tungkol kay Juan. Ngayon, kanino ko ikukumpara ang mga tao sa kasalukuyan at sa ano sila katulad? Para silang mga batang nakaupo sa mga plaza at nagre ang ilan sa kanila. Tinugtog namin ang plauta para sa inyo at hindi kayo sumayaw at nang umawit naman kami ng punebre, ayaw naman ninyong umiyak. Ganito rin naman ang nangyari. Dumating si Juan Bautista na hindi kumakain ng tinapay, ni umiinom ng alak, at ang sabi ninyo ay nasisiraan siya ng bait. Dumating naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinabi naman ninyong narito ang taong matakaw at lasenggo, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayun pa may nakilala ng kanyang mga anak ang karunungan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, tinugtog namin ang plauta para sa inyo at hindi kayo sumayaw. Sala sa init, sala sa lamig. Ito ang tawag natin sa mga taong hindi natin maunawaan kung ano ba talaga ang gusto nila sa buhay. Iba ang ginagawa nila sa inaasahan sa kanila. May mga estudyanteng sa halip na mag-aral ay walang ginagawa kundi ang maglaro. May mga taong gustong umasenso sa buhay pero hindi naman nagsisikap at sa halip ay inuubos ang oras sa walang saysay na gawain. Mayroon din namang gustong maging malapit sa Diyos pero kinatatamaraan naman ang pagsisimba at pagdarasal. May mga taong gustong gusto ng tahimik at mapayapang pamumuhay pero mahilig namang pakipag-away. Hindi tayo lalago sa buhay kabanalan kung ang mga ginagawa natin ay palaging salungat sa mga bagay na inaasahan ng Diyos. Itinuturo sa atin ng Panginoon ang tamang daan patungo sa pagpapakabuti. Subalit kung patuloy nating gagawin ang mga kinasanayan nating mali, hindi kailanman natin mararating ang buhay na ganap at kasiyasiya na hangad at handog ng Diyos para sa atin. Pagsasagawa, pagsikapan mong lagi na alamin. Kung paano ka kikilo sa sambahayan ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay ang haligi at saligan ng katotohanan.